أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد Leo tutataka kuingia katika nukta nyingine <coughs> baada ya kuzungumza msikiti katika Qur'ani msikiti katika hadithi leo tutataka kuzungumza almasjidu fi tarikh kwa ufupi ili tuweze kujenga juu ya msingi huu mazungumzo mengine yatakao kutangulia mbele Tukitaka kuzungumza almasjidu fi tarikh neno tarikh la tukua maana mbili au lagawanyika sehemu mbili Kuna tarikh ma qabla al-Islam kuna na tarikh ma ba'da al-Islam Msikiti katika historia kabla ya mtumi Muhammad kutumilizwa Allahumma salla ala Muhammad na msikiti baada ya kutumilizwa baada al-bi'tha Sitaki kuzungumza ule mimi Sitaki kuzungumza msikiti kabla ya Uislamu huu aliokuwa nao mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ule wakina ashabu al-kahfi ulikuwa ni msikiti ya aina gani mathala Nivoambia juzi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida Hitu yuate ni kwa sababu ma fungamano yake na sisi ya kimatendo sisi hatutukui sharia nyuma ya pale tutakuwa sharia zile zilinasikhiwa kule nyuma Tukitaka kuuzungumza msikiti katika risala ya mtumi Muhammad yani katika kipindi cha miaka moja na nne na thalathini na sita Kwa sasa tuko mwaka moja na nne na thalathini na sita baada ya hijra Ni muhimu sana watu waelewe mambo mawili ya kimsingi kwa kwanza tuisome jamii ya Waarabu kabla ya kutumilizwa mtume ili kuwaje. Sitaki kuyarefusha. Hizi ni zitu kwa Muislamu zimekuwa ni kama nini? Jamii ilofupishwa na neno la jahiliya. Ya, ummiyin Mwenyezi Mungu amewaita. Watu kiilimu walikuwa sufur watu kiubinadamu walikuwa sufur watu watu endelea paka mwisho kwa lugha ya Qur'ani imewankua fi dhalalin mubin sio dhalalin peke yake fi dhalalin mubin katika upotevu ulio wazi kabisa Qur'ani imewaambia wa kuntum ala shafa hufratin minanna mulikuweko katika ukingo wa kuanguka katika moto kukosa ubinadamu wenu jamii ilikuwa irengewe jamii ile akaja akatumilizwa mtumi ili awatowe wao katika jahiliya katika ujinga katika unyama awapeke katika nini ilmu ubinadamu na na paka mwisho liyukhrija hum min adh-dhulumati ila an-nur hapa napenda mshikane na mimi nataka kuunganisha kitu hapa nataka tukubaliane fikra ya harakati alizokuza alizokuja nazo mtume za kazi hii ya kuwatoa watu min adh-dhulumati ila an-nur min jahiliyatil batili wal kufri ila nuri alislam wal ilmi wal aqli wal fikri paka mwisho mapema sana chombo cha kimsingi kilichotumika kilikuwa ni msikiti usiniambie maka miaka 13 mtume hakujenga msikiti kwa sababu 
ardhi ya maka ilikuwa ni ardhi ya upinzani kwa lugha za kileo twazungumza waislamu walikuwa ni marginalized yani ni watu hawawezi kufanya kitu hawana nguvu yoyote lakini angalia mtumi alipogura mubasharatan kufika madina na hapa napenda kuambia sio msikiti wa kwanza aliojenga mtumi ni msikiti wa Madina. Ha. Wengi wanena ni msikiti wa Kubaa. Si msikiti wa Madina. Msikiti wa Madina mba pili. Msikiti wa kwanza ule ule uzungumzwa na Qur'ani la masjidun usisa ala at-taqwa min awwali yawmin. Maarufu waitwa Masjidu taqwa Maarufu waitwa Masjidu Takwa ni msikiti aliujenga sehemu ikiamkuli wa Quba. Paka leo huko Masjid Quba. Quba ni dhahia, ni mtaa, ni zijiji zinaofuata Madina ambacho chakadiriwa kwa kilomita tatu kutoka Quba paka wapi? Madina Mwini. Ni mwendo wa takriban kilomita tatu katika safari yake ya kugura mtumi kutoka maka hakuingia Madina moja kwa moja alipita wapi alipita Quba na yasemekana aliketi pale Quba bid'ata layal yani siku mbili au tatu au zaidi kabla ya kuingia Madina kwa kadiri alivoketi siku mbili tatu pale Quba na alikuwa ni mpitandia na wala hajakusudia senta ya harakati zake itakuwa Quba ye hupita tu enda wapi enda Madina kwa siku zile alijenga msikiti <laughs> Hapa kuna message kubwa sana Kwa siku zile uko safarini hupita alijenga nini msikiti Masjid Quba na ndio yulika nao kwa jina la Masjid Taqwa. Baada ya hapo akaingia Madina. Alipoingia Madina kabla ya kujengwa nyumba yake, kabla ya kuyua yeye ataketi wapi Madina? Sababu ni mgeni. Kila kabila lilikuwa likimwambia tunataka ushuki kwetu. Na hilo mtume alikuwa halitaki. Kwa sababu mtumi ajenda yake aliyokwenda nayo Madina ni ajenda ya Uislamu. Na Uislamu wataka kuleta umoja. Na katika tatizo kubwa lililokuweko mji wa Madina ni tatizo la mikao na ukabila. Tatizo kubwa alilokuta mtumi Madina ni tatizo la nini? La mikao na nini? Ukabila. Kuna wangomani na walangoni siwe kama huko kwetu kuna wa kwa yu na kwa vapi na kwa tini sasa kule kulikuwa kuna yathriba e, kuna khazraj na nani na aus haumbal kuna mayahudi upande wao sasa akipokewa na nkao huno tatizo <laughs> si sabu hizi hata wana siasa huwa wako nazo <laughs> mara nyingine wakiwa wako kwenye kampeni zao wenda wako kwenye mi utasikia ukwambia tashukia kwa wapi ili asizikose kura za upande ule upande ule wa kule toba mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja na ajenda za kisiasa amekuja na ajenda za tauhidul umma na hawezi kukusanya umma paka kwanza yeye awe atadhihirisha ni wa watu wote si wa kundi fulani ndipo akawaambia kwanza msizungumze masala mimi nitaketi wapi kwanza muateni ngamia atuoneshe msikiti utajengwa utajengwa wapi ulipojengwa msikiti ndio alponena hapo pata kapo kujengwa msikiti ndipo pata kapo kujengwa nyumba nyumba yangu pambizoni mwake ili asiwe amekuwa ameshukia kwenye nyumba ya mtu mwingine nini tunachokipata hapa Tunacho kipata kitu cha kwanza katika tarikhi ya msikiti msikiti ndio kitu cha kwanza 
katika Uislamu kinachotangulia harakati nyingine zozote. Na hivi ndivyo walivyokuwa Waislamu kutoka mtumi, masahaba, tabi'ina, tabi'i tabi'ina paka kufika leo wazee wetu, mababu zetu walikuwa wakiweka nyayo zao mahali popote kitu cha kwanza walikuwa wakifanya nini? Wakijenga msikiti. Hii ni sera sio tu imezuka, imepokewa mkono kwa mkono. Ndio leo utakwenda kuona zijiji nyumba zote za makuti. Nyumba zote za nyasi isipokuwa msikiti peke yake mba bloki. Hakuna mambo haya. Utakwenda mahali hutazengea majumba ya kuketiwa huyaoni lakini utadirika nini? Msikiti. Hizi ni sera. Na hivi ndivyo alivyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipopita Quba hakufikiria chochote kwanza, aliwajengea nini? Msikiti. Alipongea Madina hakufikiria chochote kwanza, aliwajengea nini? Msikiti. Na sisi waislamu twahitaji kila mahali tunapoweka guu letu tuwe na nini? Na msikiti. Wala mtu asione uzito wa kwamba misikiti itakuwa mingi. Kuwa mingi misikiti si tatizo. Tatizo ni kuwa wengi sisi. Sio misikiti. Sisi tusiwe wengi yani tuwe ni umma mmoja. Sisi tukiwa wengi hata msikiti ukawa mmoja hautunufaishi kitu. Lakini sisi tukiwa wamoya na kuwe na misikiti mia moya hakuna tatizo. Hapa tu ndipo maana watu watakao hivyo. Tusikubali kupiga mayowe au kunena mbona hujengwa misikiti? Wata misikiti ijengwe. Kila tunapoweka guu nawaambia sera za mababu zetu paka tabi'i na sahaba mpaka mtumi wametufundisha wanapoweka guu walikiweka nini msikiti wanapoweka guu walikijenga nini msikiti Kitu tunataka tukilinda ni hiki kwanza ni misikiti iwe mengi sio sisi tuwe wengi pili Tuwe na siasa ya aulawiyat mara nyingine. Aulawiyat. Na pia hii siasa ya aulawiyat mimi naikataa, lakini nitaka kuinena kulingana na watu. Maana watu kwambia, kwa nini twajenga mahala msikiti na sisi hatuna madrasa na msikiti huko? Twajenga msikiti wa pili. Mbovuzuri sana. Mimi maoni yangu huyu anaonena hili ni kwamba msikiti ulioko hauyatimu nitakuja kueleza msikiti ni madrasa msikiti ni hospitali msikiti ni library msikiti ni kila kitu Kwa hivyo aya anayekuja kujenga msikiti hajajenga kitu dhidi ya hospitali hajajenga kitu dhidi ya library hajajenga kitu dhidi ya madrasa hajajenga kitu dhidi ya nini ya skuli Naam mbona hatuyatimiza msikiti twaanda mwingine hapa atakaizungumzwa hivi Mbona huu msikiti tulionao hatuya hatuyautimiza mambo yake yote yanayotakikana twaanda mwingine Hapa ndipo mahala pataka hapa angali Ndugu zangu Turudi pamoja na kwamba kuba baadhi ya muarikhina wanena ndio msikiti wa kwanza kujengwa lakini msikiti wa Madina ndio msikiti wa kwanza kiharakati Tume kubali ujenga tu watu akahuswali unini lakini haukuwa ndio center yake ya nini ya harakati center ya harakati zake ulikuwa ni msikiti wa wapi wa Madina Msikiti wa Madina huno mnaosikia ulijengwa 
hakukuwa na jiwe wala bloki wala simiti wala toka ndugu zangu ni msikiti ulijengwa kwa zigogo za mitende kisisi ni minazi na makuti na mahogo kila kitu kachomlazini ndio kilijengwa msikiti ni simple kiasi hiko aina ya ardhi yake ilikuwa haina matandiko ni mtanga paka ukienda katika baadhi ya hadithi zilioko katika sahihi muslim na kadha watakwambia masahaba ilikuwa ikifika wakati tukiingia kuswali ya dhuhuri hakusujudiki hakuwekeki pala uso kwenye ardhi kwa jinsi inavochoma ilivopigwa na yua ni mtanga paka ikibidi wakinena wakitunda zijiwe wakizipoza mkononi kisha wakati wakisujudu wakiziweka au wengine wakitumia mapindro ya zishali zao au mapindro ya nguo za mikono ya kandu zao kusujudia wanapozungumza wanapozungumza kwenye zitabu ulikuwa ni msikiti huu ya na msikiti huu ndio ulosimamisha dola ya Kiislamu msikiti huu ndio ulotoa ulama Msikiti huu ndio uloleta mabadiliko haya ya ulimwengu mzima mpaka sisi amu ukatusikilia Uislamu. Msikiti wa mahogo ya mitende na zi makuti na nini? Msikiti huu. Mwenye akine na arishi ka arishi Musa. Kijumba changu kama kijumba cha nani? Cha Nabii Allah Musa. Kukinyamvua msikiti haustiri kinyesha mvua kama hapa sasa usi tuketizia alhamdulillah kwa hiza kuwa huteremka mvua huko nde sisi tone la mai alfanye nini hapa hatuli alitudari twaiona pale kulikuwa kukishuka mvua kuketiki hakuketiki kwa mvua ikushikiao yule kitwa hakuketiki kwa tototo zitakazokuwa kwenye hiyo ardhi hono ndio ulikuwa msikiti ulojenga hii inaoitwa alhadhara alislamia ustaarabu wa Kiislamu leo umezoweza kukita katika hii dunia kwa miaka alfu moya na nne na thelathini na ngapi na bado utaendelea huyo ndio msikiti asafa matoto msikiti ule ukiusoma jamanini tukirudi katika historia twapata msikiti aliojenga mtumi Madina kwanza ulikuwa ni markazun lil ibada ulikuwa ukitumika ndio mahala pa kuabudu kuswali nini ono ndio kwa msikiti pili msikiti ule ule ulikuwa ni markazun litaalim ni chuo hao muasifuo wote wame graduate kwenye nini msikiti huu kila mmoja kwa kundi lake kila mmoja kwa dhehebu lake au muwapendao muasifuo mune nao radhiallahu anhu mune nao alayhimu salam wote ni wanafundi wame graduate kwenye nini msikiti wa mahogo ya mitende hulafai maimam wa ahli albayt ni wote masahaba mufassirina muhaddithina wote wametoka kwenye msikiti huu Msikiti huu umetengeneza makomanda wa kijeshi. Makomanda waloweza kuongoza jeshi kupambana na superpower za ulimwengu, Rome na nini? Na force. Wame graduate kutoka kwenye nini? Msikiti huu. Kina Khalid ibn al-Walid. Kina Jaafar ibn Abi Talib kina Zaid ibn Haritha kina kina mpaka mwisho Hamza Amr Rasul sallallahu alayhi wasallam wote wa migraduate kutoka kwenye nini msikiti huu msikiti huu ndio ulikuwa markazu tashaur lolote la kushauriana la waislamu mtume alikiwa mkuu wa watu kwenye msikiti huu na kulikiadhiniwa si wakati wa kuadhiniwa Madhini hutumikwa kwa waislamu kuswali tu. 
Madhini ni chombo cha kuwaita waislamu katika kila yambo linalostahiki kuitwa kwa madhini nifahamu vizuri sana katika kila yambo linalostahiki kuitwa kwa madhini au nyinyi mmesahau ukiona mtume akimwambia Bilali akipanda kiadhini watu wakitoka siku kulipoteremka aya za jihadi kwamba sasa kumeruhusiwa waislamu kufanya nini kupijana aliamrishwa Bilali akafanya nini akaadhini paka maswahaba waliokuweko katika kondre zao wakilima wakastaajabu wakanena wakti wa sala hauyangia vipi leo mbona kuadhini wa saa hizi wakaenda waambiwa la mumeitwa kuna aya imeteremka yataka kufikishwa ujumbe udhina lilladhina paka mwisho mwanzingu mtume akawasomea hapo alikibaita msikitini akiwaambia ni shaurini uhud baada ya kupigana zita za Badri waislamu wakashinda makureshi wakaenda wakajikusanya maji kulipa kiswasi mtume akapata habari Abbas amiaki ambao hai ni mada mbali na kuna siku toka kuizungumza wengi unena alikuwa nkafiri lakini mimi kwa imani yangu Abbas alikuwa ni muislamu ambaye mtume alimkataza kudhihirisha uislamu wake akimbakisha kama risosi yake ya kupata information kutoka kwa nani kwa Makurash uwezi kupijana zita bila ya nini ya intelligence hakuna moja katika intelligence ya bwana mtume alikuwa ni Abbas na waqia na Abbas utakuwaje kafiri awe humwandikia barua mtume umwambia wametoka ni alfu moja watu kuzie farasi kadha lakini tarehe imekuja watu hawa kwa kukosa kuwafahamu wengi wamedhulumiwa kwa huo nguli wa makafiri nini ala kulli hal Abbas amletea habari laja jeshi sha kubwa sana tume awaitisha maswahaba zake wote msikitini ashiruni niambieni jeshi laja tufanyeni kukatoka rai ngapi mbili rai yataka kutokewe kwenda kukapambano ya majangwani rai yasema la utushi, utuzidi hisabu tupijane nao ndani ya mii zile zinaitwa gorila gorila wo kwa lugha za kieo tupijane nao katika zitoto zetu hizi barabara zetu watakuwa hawawezi kuingia kwa wote pia tutapijana sisi wanawake watakitsakafuni wenye masufuria ya maji ya moto wenye majiwe yani tutaweza kushirikisha paka umuimziba mtume akawa huko pamoja na rai hii yeye wasema muarikhina mtume alikuwa amili zaidi rai ya nini ya kuketi ndani ya madina kutotoka lakini yasemekana pressure kubwa ya watu wengi na wale wakubwa wakubwa wa kijeshi ilikuweko kwenye pande kwa kutoka na hizi ziko sana kwa sababu ya hamasa takwa hiyo tambia bana wake sisi hucha wana huwa ziko hisabu hizi kuna zile hisabu za ushujaa wa kipuzi zile utasikia mtu anambia toka tu za mambie bana waila taka eh basi tambiwa hucha wewe basi masala zita zina tactics zake hazendi kwa sababu ile hucha wala nini kwani ule mu America yao kaifungia ndani ya kifaru kifaru kile kimetengezwa kwa chuma mabomu hayazubui hucha ule <laughs> ni katika tactics za kizita toba nikuka kuna pressure tumi akainuka akaingia nyumbani kwake akavua nguo zake za kawaida akavaa nguo za jeshi apa kuna kuna wakfa kuna wakfa imam khumaini ana neno kubwa ulinena alinena auambia umma nitaka niwape niwaulize swali alitawaonesha uislamu wenu kidogo una matatizo sema nini tasawwarini mwanachuoni mnaumheshimu zaidi hali ya yu hata sisi wa huku zitotoroni kina idarusi na kina nani ah tukwani kila mmoja ajaribu kuhudhurisha yule top katika maulama akupite uvengo za kijeshi utampa thamani gani wewe umezoea kumuona na ziemba na nini na majoho akupite uvesuruali na nini zile ngozi zile unazoona mwana mwanajeshi wewe utamuonaje angesikitini wewe ukuswalisha uvengo zile katika dhini, katika hisia zako utapitwa na nini 
Hiyo ndio tatizo la Uislamu tumezourithi. Sio. Tumi angia nyumbani kwake avaa nguo za nini? Za jeshi. Arudi msikitini. Awaambia twendeni. Twendeni wapi? Twendeni nde tukapambane nao. Wakamuona kama mtumi amekasirika. Wakamwambia ya Rasulullah, la sisi tulikuwa tukitoa ni maoni tu kama waona tubaki ndani akamwambia la kwisha kukatwa shauri. Hizi hii ni leadership haiko na taraddud. Hakuna mara hili mara mara hili ndio ile faida azamta. Na hapa ndipo maala muhimu katika leadership. Ukishakutukua uamuzi hata kama una makosa urakibishwe baadaye kwa sababu ukibadilisha uamuzi kama kiongozi waonekana ihtizazu shakhsia personality yako ya leadership shakuwa nini shatingiswa kwa sababu waweza kuambiwa hili leo kesho kaambiwa si hili liwe lile kesho likawasilieni hili la tumewaambia makana li nabiyin an yalba salama taharbin haiwezekani kwa mtumi awe ashavaa nguo za kijeshi yani ashashika bunduki yake ashashika upanga mnaambia rudi mvue tuketi haiwezekani tutakwenda hata kama tutakufa suteo tuaka watu sitaki kutoa kiswa cha uhudi hapa wajua zitaza uhudi zina matata sana kuanzia zikianda mpaka zikimalizika ninachotaka mimi nataka kuambia haya yote nilo waelezea yalikifanywa wapi msikitini ndio za kweo akatujirika sisi tuketizie mathalan hujadiliana msikitini kwa nini ufikiri mjadala haya alikuwa hunenwa kama kutolewa uradi ama hupijiano wa mayowe siku zote mahala penye penye shura ikiwa ni wa kweli tuataka kutoa mawazo mahala lazima kutakuwa wenyewe wanasema akhdhun wa ata akhdhun wa rad yule umjibu ule ule umkosoa ule ule atoa dalili za lile paka kutakapokuja kupatikana rai moja kuna mtu atakana na kesi sikitini ufanya fujo tu sikitini kufanya fujo huku kwetu kazungumza senali huku ndani sikitini kufanya fujo huku kwetu kazungumza maneno ya sokuwa msikitini tuketizia hudiskasi masale ya elimu ya moyo wetu tutaendesha vipi na tupigiane mayowe si mayowe hayo wa ila ikiwa mayoe hafai kuja msikitini kwanza andani kusimamisha madhini asiadhini hakuna yoe kama madhini si kila yoe halipiji msikitini hapa watu ukosa sana kuzifahamu hizi hadithi zi hadithi zine nao msiinue sauti zenu msikitini msizungumze kwa mayoe msikitini yani msiketi mkafanya msikiti mahala pa kuzungumza upuzi wenu wa kawaida lakini mtume alikisha alikiketi akizungumza mambo ya kijeshi ndani ya msikiti kukishauriana kwa hivyo hii ndio msikiti msikiti wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ulikuwa ni markazun listiqbali alwufud mahala pa kupokea delegation na wageni so ashakuwa kiongozi wa daula siku zote ukiwa kiongozi utaanza sasa kupokea nini watu kutakuja mzee wa kijiji wa kuweta mashtaka yake kutakuja wa, 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 ziongozi wa kutoka upande fulani wa yao kuweta mapendekezo yao we ni mtu siku zote watarajia kupokea pokea watu tumehana nyumba ilikuwa kupokelea watu alikuwa akipokea wageni wapi msikiti wageni wote wakia walikipe kwa msikiti meeting yani meeting yote ya kisiasa ya kukutana na mabalozi na 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 mawaziri wa mambo ya nde kwa lugha za kieo wanaokuya yote ilikifanywa wapi msikiti na mwenyewe alikuwa ana nguo zake special za kupokelea wageni alikuwa ana nguo special tume alikuwa maskini lakini alikuwa msafi na alikuwa ana nguo hiyo hii ya kwenda kulimia hii ni ya kwenda kuswalia hii ni ni wakia wageni kiongozi ni picha ya watu wako hii ni muhimu sana ukiwa kama kiongozi yataka ujijue katika jambo lolote ambao wewe umeshakuwekwa katika stage ya nini ya uongozi hata wa mta wewe ni picha wa reflect hali halisi ya watu wako walivyo 
Wakia watu wakubwa ehe sisi tunataka kumuona kiongozi wenu mnaomwamini mkamwambia mfulani akia urengere rengere nye hakutana inshallah nawe profesa inshallah nawe mujtahida asha asha anguka kwenye mato mato yao hamna kitu madhhar sineni tuangalie madhhar ha tuangalie ni zote lakini madhhar tusi tusipoteze Tume alikuwa hana kioo moyo nyumbani kwake lakini alikiketi kwenye birika ya maa ya kiziangalia nyewe wakatenda kupokea wageni alikiwaitisha wake zake akiwa uko kwa, kwa mke wake yoyote akietewa nguo zake alikuwa na nguo zake za kuvaa kuna wafdi imekuja kutoka na jirani kuna wafdi sio imekuja kutoka wapi alikiambia ipekeni sikitini mimi yao akiingia nyumbani akibadilisha nguo akivaa zile nguo zake mzuri kisha akisimama kwenye mai akiziangalia nyee zake namna zilivoketi na kiemba namna kilichoketi kisha ndio akitoka akiingia msikitini kwa haiba yake kwa ile ile misare yake alionayo na nini lakini akivaa kisawa sawa watu wakiua wakimuona huyu nani kweli kiongozi na haiba yake na akifuatwa na wale hawashi wake watu wa kumfuata walikuwa karibu na yeye msikiti ilikuwa ndio mahala wakati wa mtumi kukisainiwa mikataba yote mikataba yote mtumi aloifanya na mayahudi na 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 na, na, na zikundi tofauti tofauti imesainiwa wapi msikitini msikiti wa madini msikiti ni mahala ilikuwa ni mahala pa kusimamisha munasabati za Kiislamu zote zikenda zikisimamishwa pale msikiti. Munasabati zote kuna hafla kuna kwa lugha zetu kuna jamhuri day kuna kinyata day kuna kuna mashujaa day sijui hizo toba ni hizo nzao sisi tuna zetu za Kiislamu zote zilikuwa zikifanywa wapi msikitini Msikitini na namaliza kwa mtumi ilikuwa ni mahala kukifungwa majeshi na kutuma yani mtume akitaka kutuma zikosi kuna zita aina mbili mtume zimepijana wakati mtume wenyewe wanena kuna ghazawatu rasul kuna nasaraya arrasul ghazwa ni kila zita za jihadi zilizopijana mtume akahudhuria mwenyewe kama badri ni ghazwa kama Uhud ni ghazwa kama Khandaq ni ghazwa ama Saraya ni zita ambazo mtumi alituma zikosi na akaweka komanda lakini yeye mwenyewe hakwenda sasa kama Sariyatu Usama yaitwa ghazwa yaitwa Sariyatu Usama bin Zaid sasa haizi zote zilikifanywa msikitini walikuwa wakija msikitini ndio mtume akisema haya atakwenda fulani na fulani na fulani na fulani nyinyi ndio mtakwenda watakana mwatumia watakana mwatumia mbili kisha akisema fulani ndio atakuwa komanda fulani ndio atatukua bendera haya yote alikiyapitisha wapi ndani ya msikiti wake kwa ufupi ndugu zangu wa islam msikiti ukiusoma wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam utaupata kama uislamu wenyewe Uislamu wenyewe si ni dini ya kila kitu. Uislamu ni dini ya kuabudu. Uislamu ni dini ya siasa. Uislamu ni dini ya kijamii. Uislamu ni dini ya kiuchumi. Uislamu ni dini ya elimu. Uislamu nenda paka mwisho. Kwa kadiri unavoweza kufahamu upana wa Uislamu ndivyo kwa kadiri utakavyofahamu upana wa nini? Wa msikiti. Kwa sababu msikiti ndicho chombo kimezokuja kuleta nini? Uislam. Na kwa kadiri kwa kwa wewe Uislamu utakavyokufanya finyo ndivyo kwa kadiri ambavyo msikiti utaufanya nini? Finyo. Hii inategemea jinsi ya nini. Ndugu zangu tuwahimize watu kuijenga misikiti na kuifahamu. Historia yatuambia hivi. Tukirudi kabla ya Uislamu. Nabii Allah Ibrahim ameambiwa ende akamtupe mwane na hajara wapi jangwani 
maka huanguliwa yeo pale alikuwa huanguliwa nini jangwa hakuna kitu kitu cha kwanza kilichokwenda kujengwa pale ni nini paka ukawamui Mwenyezi Mungu aliwaambia wa idhi yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayti wa ismail sio ndio nyumba inna awwala baytin wudi'a lin nasi lalladhi bi bakka bakka ni katika majina ya maka maka ina maana mingi maka yaitwa maka bakka ummul qura katika maana ya maka kama vile madina yathriba taiba haya ni katika maana ya nini ya madina inna awwala baytin wudi'a lin nasi lalladhi bi bakka yani bi maka ndio nyumba ya kwanza walo ile Misikiti ilifanya kazi yake. Wakati wa mtumi, wakati wa maswahaba, wakati wa tabi'ina, na tabi'i tabi'ina. Na kitabu unajaribu sana kuhakikizengea kama kimefasiriwa kwa Kiingereza. Sijapata, lakini kwa wale wa yuao Kiarabu na waomba. Wakipata hichi kitabu wakisome, pengine hata mkibrowse kwenye Google kuna part ndogo tu nataka muisome kitabu chenyewe kimetungwa kime nafikiri na asayyid mujtaba lari kama sikukosea katika muallif muallifina wa kisasa anakiita alislamu wal hadhara al gharbiya uislamu na utamaduni ama ustaarabu wa kimagharibi maendeleo ya kimagharibi huyu amezungumza katika hichi kitabu katika karne ya tatu Baghdadi kulikuwa kuna msikiti Msikiti hiyo ndani ilikuwa ina zozi kuu university ndani ya university hiyo kulikuwa kuna hospitali ndani ya hospitali hizo kulikuwa kuna zitanda 180 za kula za wagonjwa wanafundi wanaosoma tibi pale wafanya experiment wapi kwenye ile hospitali karni ya ngapi karni ya tatu yani kabla ya miaka alfu moya na mia moya tayari sisi kumbe tunazo college za medicine na college zenyewe ni hospitali kabisa na zina mpaka zitanda za kula za watu so tukasema tukamba ustadi sisi tutaka tuwe na hospitali zetu sisi hospitali zetu tulikuwa nazo tutaka tuzizengee tulizipoteza wapi unajua makosa sana kuna na twataka tuwe na hospitali zetu la si hospitali tulikuwa nazo kuna mahala zilitupotea tutaka turudi huku nyuma kwenye historia tuondoleze mpaka tupate hapa ndipo tulipopotea turudi haya kwa wazao pia apate kitabu zitabu si kitabu mpate dr ahmed amin katika wanazuoni wa kimisri maarufu huyo ana zitabu fululizo kimoya akiita fajrul islam Dhuha al-Islam, Dhuhuru al-Islam, Asru al-Islam, Yawmu al-Islam. Zitabu za kufuata na isi. Cha kwanda kiita al-fajiri ya u-Islamu. Yani upale mando mando kutumilizo wa mtumu. Kisha ana Dhuha al-Islam, saa nene. Kisha ana Dhuhuru al-Islam, saa sita sita. Kisha ana Asr, ni mohukutwa ilo. Kisha ana na Yawmu. Sisi toba tuko kwenye maghrib ya? Baya alikuwa andike na kimoya cha Maghribul Islam wakati yuwa limefanya nini limezee kutwa Ameisoma haraka si kitabu cha tarehe katoka kampija panga kanini ha ameisoma haraka ya kiilimu ya Uislamu ilivyopita katika hizi stage filosofi utabibu fiqhi nini zote hizi kila kitabu kimoya fajru ni juzu moya lakini dhuha kina karibu juzu tatu nne Dhuhuru pia kina karibu juzu tatu nne ni mausua kitabu chenyewe kamili kamili chote ni karibu juzu 12 13 nitataka muda kuketi kukisoma ndio utaweza kuja kuona hii misikiti ilikifanya nini misikiti ilikuwa ni boarding ikiea wanafunzi ikisomesha ikiwa yeye kila aina ya watu ndani ya misikiti misikiti ilikuwa ndio majumba ya maskini si maana walikuwa kila msikitini ha kama tunavyofahamu yao sisi yani pambizoni mwa misikiti kulikuwa kuna zitu zikiitwa zawaya usikia siku hizi kuna zawi ya nini 
zikiitwa zawaya kisha zikabadilika zikaitwa rubati hili sisi mustalahi wa rubati tumeusikia zote zile zilikuwa ni zanskiti ikijengwa rubati kando pale rubati ndio kulipatikana watu wakiitwa masufi na mara nyingi walikuwa ni watu wakega msikitini hawana makwao hawana bali kitengewa sehemu msikiti katika matumizi yake ulikuwa una budget ya kulisha watu wasokuwa na wenye kuwalisha katika hizo rubati yani hiyo ni maana ni administration kamili hizo ndo msikiti katika tarehe yetu lakini kuna mahali tuligafilika kuna mahali tuliteleza na wale wapinzani wakauelewa msikiti hatari yake wakazidi kutu, kutupoteza tukaenda mpaka tukafika mahali msikiti ukawakakwa ukabaki ni kama jumba lengine lolote la kwenda kwa masaa kumwabudu Mungu na kushikandia ukenda zako sisi wenyewe tulichangia mambo hayo na wande walokuwa hawa upendi wakachangia mambo hayo Alhamdulillah leo na nikizungumza leo sizungumzi leo yangu mimi wala leo yako wewe tuko katika asri ya mwamko maulama wote ulimwenguni wazungumza tumeingia katika asri ya nini ya mwamko wa Kiislamu toba ni mwamko utatkuwa muda lakini tuko katika asri katika mwamko huu umeanza kidogo msikiti kuanza kurudishwa maneke bin alasaf ndugu zangu msikiti uko mebaki mahali pa wazee wamezoritaya ilikuwa tumoufika kama kwenye kanisa kwamba mpaka mtu ameze kumaliza raha zake zote za ulimwengu sasa mwakati wa nini wa kurudi kwa Allah ndio utaanza kuya msikitini kuruku mpaka ashike kiuno na ni pole ni wazee stack kwa kejeli ah lakini na nataka kuzungumza na wazee na barabara ilifika wakati kama msikiti yetu huwezi kuona Zijana watoto kile walhamdulillah huko mwamko huko na lazima watu warudishwe msikiti vipi tutawarudisha muongozo gani haya nitakuja kuyazungumza mbele lakini huko mwamko na lazima msikiti ufungue milango kwa kila aina ya tabaka ndugu zangu nataka kumaliza dakika mbili za mwisho katika matatizo makubwa tuliona yao sisi tuwapenda sana kutamali matoto kabla ya makubwa mimi nimeishi alhamdulillah katika baadhi ya nchi tofauti tofauti hata siku moja nikiwaambia baadhi ya jamaa nimeona mambo mwanzo kwa ikinti ya dhiki kisha kasahau kwamba mimi ni swahili kwamba ufikiri kiswahili huko na kwamba kule nilioko siwa siwa swahili maana kimi kule kwa kingia sikitini kimeona barabara uvecheni ya ya, ya silver hapa kwenye mkono wako kwa unikera nno sasa huyu muhuni huyu amekuwa kufanya nini hapa sikitini lakini kule kiona maana zuoni wote kuna mambia oneno Si tumeelewana vizuri sana Tangia tangia sikitini mara tamuona mtu ameingia uve nini uve chepeo sio kula chepeo kile sio Kwetu ala astaghfirullah rabbi tumbe Ze kurtadi hiyo ha kule siku hai kusikia na jamaa ziveze peona uswali na nini na na sheikh ma sheikh wote upande wa mimbari siku hai kusikia khutba moja siku mwambia nyinyi muvao ze peo nyinyi hamutongia kwenye janna ya munyezi mko hasi kusikia maneno haya sasa baadaye nilipoanza kukomanga ya nkaelewa kwamba wale walikuwa wakielewa huyu kumpata kuya huku nsikitini hiki chepo baadaye takivua mwenyewe tupo vizuri sana Huyu kwa ametukua uamuzi huya hapa msikitini na kwamba huyu mbarobaro ana na ubarobaro wake sharti tuweze kumkubalia sasa kwamba huyu ubarobaro wako pia iza kuya nao hapa msikitini kwa kadiri usiwe utazidi ukakosa kwenye hukumu za nani za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Bila shaka kuvaa dhahabu ni haramu kwa maana mume lakini kuvaa silva si haramu I challenge me sisi tulivyosomeshwa ni dhahabu nini ni haramu kwetu kimila za kikwetu kijana mwanamume kuvaa makuku makuku ni nini ni uhuni sio lakini si haramu ukiwa umevaa ya silva umevaa mathalan ya shaba si dhahabu na narudia jamani dhahabu kwa mwanamume ni 
ni haram na hakuna ku compromise kwetu simi la zetu sisi kama mbwa amezo mezo kibia zizini kwamba utiziwe makuku huku makuku lakini si haram wala haitufanyi sisi kumfukuza mtu asiingie wapi msikitini hapa pindo nataka funguani milango ya misikiti msikiti akija utamtengeza mpeni muda wewe pia kuna siku kabla ya siku pia ulikuwa huko hapo ulipo unajua mara nyingi si usahau lakini kila mmoja akijaribu kukumbuka kwamba ye ile time walotukua mpaka kubadilika mpaka kuwa kwenye kwenye line hataki kumpa mwendani wake hataka mwendani wake akisomea aya na hadithi usiku wa yeo kesho awe ameweza kusikia pale alipo ye fungwani misikiti suala fupi auliza ikiwa twaambiwa utabiri wa waganga na kupiga bao ni makosa na ramli Haya, una hayana ukweli vipi waganga walimtabiria firauni kuhusu kuzaliwa kijana mwanamume atakayepindua utawala wake na kweli nabii Musa aliweza kupindua utawala wa firauni na je mbona matabiri wa ramli walifaulu katika utabiri wao kwanza hili swali lina zipande pande nitajibu za rahisi rahisi Nabi Allah Musa aliangusha utawala Firauni aliangusha hizi ni katika zitu min awdhahil wa adhihat na mwisho wao ni pale walipokwenda kufinikwa na nini na bahari sio amezimwa akautoa mwili wa Firauni akasema tutaubakisha nikumbusho kwa kwa, ma, kwa kwa ulimwengu na mpaka leo mwili uko hai kwa hivyo aliwangusha aliwangusha watabiri walitabiri walitabiri na haya maneno mmeanena wakati kufasiri sura tuljun Uislamu unapokuja kukuharamishia uganga ukanena uganga ni haramu kupiga ramli ni haramu haujakwambia kila habari anenazo mganga na anenazo mpijaji ramli ni urongo yaweza katika habari zao kukawa kuna habari za ukweli lakini Mwenyezi Mungu hataki ukubali ukweli bandi ya ile kwa sababu ukweli mmoja urongo tisini na tisia ambao utakupoteza wewe maisha yako Suala tembo ni ulevi ama si ulevi? Ulevesha mahali leveshi? Ni haramu ama si haramu? Sasa ikiwa kitu ni haramu huwa hakifanyi kazi yake? Kwa kuwa hufanya kazi yake ndio kikawa ni haramu. Lilipokuwa tembo ni ulevi ndio lilikuwa nini? Ni haramu. Na uganga unao unao athari uganga na waweza kuyua, si nene hawawezi, lakini asilimia kubwa ni urongo na nikubahatisha. Pili wale ilikuwa habari za kuja nabi Allah Musa si, si habari walizo nazo waganga ni habari zimo zitabu zilizo tangulia kama leo waislamu walivona habari kwamba kuna mwisho wa zama kutakuja imamu akiamkuli wa imamu imam Mahdi ni habari ziko wao walizijazia na wakanini almuhim ndugu zangu hatufai kuamini waganga hatufai kuamini waganga hatufai kuamini ramli kama waislamu hata kama habari wanazozinena mara nyingine huwa ni kweli kwa sababu ukweli ule Mwenyezi Mungu hautaki hautaka ukweli wa daktari ambao waweza kuwa hauna hakika akakwambia wewe una alsa <laughs> na pengine ukawa huna alsa akakwambia wewe una pressure na pengine ukaenda kupata daktari mwingine akakwambia una pressure ukweli ule unaotegemea misingi ya kiilimu inaueleweka kwa kila mtu Mungu hautaka hata kama utakosa ukweli huu unaotegemea misingi isoeleweka hautaki hata kama utapata si tumeelewana vizuri sana kwa sababu gani kwa sababu mwanadamu ni akili akili hii ni ikitolindwa itaharibu binadamu wako utakuwa ni mtu sasa ukitaka kuinuka paka upige ramli ukitaka kuketi mpaka ufanye nini paka upige ramli na hakuna maisha yatakwenda sampuli hii walhamdulillahi rabbil alamin